നമസ്കാരം ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത് വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് സകല വാർത്ത സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേരും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളവർ കണ്ണൂരിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയന്റീൻ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഏത് സാഹചര്യം നേരിടുവാനും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ ക്യൂബയിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി തേടും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിക്കണം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന രാജ്യത്ത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് കോവിഡ് ബാധിതർ ഇന്ന് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പുതിയ കേസുകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് കർണാടകയിലും ഗുജറാത്തിലും ഇന്ന് ഓരോ മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് നാലു പേർ ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നു മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലായിരം കടന്നു അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷത്തിൽ അധികം പേർ രോഗബാധിത് ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനിനും പിന്നാലെ ഫ്രാൻസിലും യു കെയിലും മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഫ്രാൻസിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചും യു കെയിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും മരണം അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതര എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരപ്പേപ്പർ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ രാത്രിയും കാവലിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കും കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രോഗം മൂർദ്ധിച്ചവരെ അവിടെ ചികിത്സിപ്പിക്കും കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കും അവിടെയും പരിശോധന തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അടച്ചു പോർട്ടൽ ലംഘനത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു കോവിഡിന് ആൽക്കഹോൾ മരുന്നെന്ന വ്യാജ പ്രചരണം വ്യാജ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ച ഇറാനിൽ മുന്നൂറ് പേർ മരിച്ചതായ റിപ്പോർട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മെഥനോൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ ഇറാനിൽ ചികിത്സ വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമല നട ഉത്സവത്തിനായി തുറക്കില്ല എന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് അമിതവേല ഈടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കർശന പരിശോധനയുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ അമിതവേല ഈടാക്കുകയും അവശ്യവസ്തുക്കൾ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി കളക്ടറേറ്റിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചുവെന്ന വാർത്ത തെറ്റ് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ രണ്ടു പേരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ മാത്രമാണ് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാനുള്ള ആവശ്യം വാതിൽ ഒട്ടിച്ചുപോവുക മാത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണ് കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിരീകരണം കോവിഡ് നയന്റീൻ ലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്വയം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയവേ ചികിത്സയ്ക്കിടയിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതലകൾ സ്വയം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബോറിസ് ജോൺസൺ ബ്രിട്ടീഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയായിരുന്നു സമയപരിധി ലോക്ഡൌൺ അവസാനിച്ച പത്ത് ദിവസത്തിനിൽ ഇപ്പോൾ വിറ്റഴിക്കാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം വിൽക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വാങ്ങി പത്ത് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം ദില്ലി ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇളവ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കൈകോർത്ത പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പതിനായിരം വെന്റിലേറ്റർ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ബി ഇ എൽ പതിനായിരം വെന്റിലേറ്റർ സജ്ജമാക്കാൻ സന്നദ്ധതയെ അറിയിച്ച മറ്റൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം
ജനുവരി പതിനെട്ടിന് ശേഷം വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് പതിനെട്ടിന് ശേഷം നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവെന്ന കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എഴുപത്തിയഞ്ച് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ സർക്കാർ മേഖലയിലെ ദിവസ വേതനക്കാർക്കും കരാർ ജീവനക്കാർക്കും ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ശമ്പളം ലോക്ഡൌൺ ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കും കരാർ അധ്യാപകർക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമെന്ന് ധനവകുപ്പ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെ നിർത്തിവയ്ക്കും ലോക്ഡൌൺ തീരും വരെ സർവീസുകൾ നിർത്താൻ തീരുമാനം ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളയാളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ കൌൺസിലർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ലീഗ് കൌൺസിലർ ഷഫീഖിനെ ബംഗളൂരുവിനെത്തിയ ബന്ധുവിനെ പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച വീട്ടിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ ഇയാളെ തിരികെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് പുതുച്ചേരി എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ കേസ് പുതുച്ചേരി കാമരാജ് നഗർ എംഎൽഎ ജോൺ കുമാറിനെതിരെയാണ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തത് പൊതുചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച പല ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിനാണ് കേസ് ഒമാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പുതിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊറോണ കേസുകൾ ഒമാനിൽ ആകെ രോഗബാധിതർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് യു എ യും ദുബായിലെയും ഷാർജയിലെയും കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഒരേ സമയം കൈയടിച്ച നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ റിപ്പോ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു റിപ്പോ നിരക്ക് പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് നാല് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാക്കി രാജ്യത്ത് ഭവന വാഹന വായ്പാ നിരക്കുകൾ കുറയും എല്ലാ വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അമേരിക്കയും ചൈനയും ഒന്നിച്ച് പോരാടുമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അമേരിക്കയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്നും ഷീ ജിൻ പിങ് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ നാഗ്പൂരിൽ അൻപത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന വ്യാജ ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് ഇവർ വാട്സാപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സച്ചിൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സച്ചിൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഡോക്ടർ കപീൽ ഖാന്റെ കത്ത് കത്ത് വൈറസ് വ്യാപനം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികളും പൌരത്വ ഭേദഗതി സമരത്തെ തുടർന്ന് റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് കഫീൽ ഖാൻ ഗൊരഖ്പൂരിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് കഫീൽ ഖാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി ജില്ലയിലാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് രോഗം ബാധിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് അമേരിക്ക ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ എൺപത്തിയൊന്നായിരം കടക്കുമെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ സർവകലാശാലയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് ആശുപത്രികളിൽ വെന്റിലേറ്ററുകൾക്കും ഐസിയു കിടക്കകൾക്കും കൊടും ക്ഷാമം നേരിടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ജാഗ്രതയോടെ അധികൃതർ
പഞ്ചാബിൽ മരിച്ച കോവിഡ് രോഗിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം പകർന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാബിൽ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേസുകളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇയാളിലൂടെ പകർന്നതാണെന്ന് സംശയം പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദ്വാരയിലെ പുരോഹിതനായി സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എഴുപതുകാരനായ ഇയാൾ രോഗബാധയുണ്ടായത് വിദേശ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ രാജ്യം മാന്ദ്യത്തിലേക്കെന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് എല്ലാ വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം പലിശ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു രാജ്യത്ത് മുൻപുണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെന്നും അസാധാരണ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ തൃശൂരിൽ മദ്യത്തിനടിമയായ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുന്നംകുളം സ്വദേശി സനോജ് മദ്യം കിട്ടാത്തതിൽ സനോജ് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന ബന്ധുക്കൾ ഇനിയും ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തി ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിരോധന ലംഘനത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി കേസുകൾ മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച മൂന്ന് പള്ളികൾ പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ നാടുവിട്ട കൊല്ലം സബ് കളക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു അനുഭവ് മിശ്ര കാൺപൂരിലേക്ക് കടന്നത് കളക്ടറെ അറിയിക്കാതെ സബ് കളക്ടർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്കും കളക്ടറുടെ ശുപാർശ ശ്രീചിത്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കൊറോണ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ശ്രീചിത്രയിൽ തുടർ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം വഴി ഒ പി ചികിത്സ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രളയത്തിൽ കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സഹായം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ട കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധിക സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളം കൂടാതെ രാജസ്ഥാൻ പശ്ചിമബംഗാൾ തുടങ്ങിയ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് അന്തർ സംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടപാലായനം സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുന്നൂറും നാനൂറും കിലോമീറ്ററുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്നത് കാൽനടയായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച കൺസ്യൂമർ ഫെഡും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചരക്ക് ലോറികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ശ്രമം തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ആദ്യഘട്ട വിതരണം തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ പെൻഷനാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്യുക ഇത് അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് ലഭിക്കും രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വ്യത്യസ്തമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു പോലീസ് മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നവരുടെ നെറ്റിയിലും കൈയിലും കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ വയലേറ്റർ എന്ന് സീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡില്ലാത്തവർക്കും റേഷൻ കടകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിനുള്ള സൌകര്യം ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കും ഉന്നതതല സംഘം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സഹായവുമായി യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ വോളണ്ടിയർ ബാങ്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും എത്തിക്കാനായി മുന്നൂറിലേറെ വോളണ്ടിയർമാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ യുവാക്കൾ ഉണ്ടാകും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപജീവന പാക്കേജ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പലതും അവ്യക്തം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഖ്യാപനം ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസമേ നൽകുന്നുവെന്നും 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും തീരുമാനമുണ്ടാകാനുണ്ടെന്നും തോമസ് ഇസ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവൂരിലെ കെ എസ് ടി പി മരുന്നുകളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കോവിഡ് രോഗികളെ ബാധിക്കുന്ന പനി ചുമ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പാരസെറ്റമോൾ അമോക്സിലിൻ അസിത്രോമൈസിൻ സെട്രാസിൻ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് തുടങ്ങി ഏഴിനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് നയന്റീൻ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിലേക്കും മൊബൈൽ വെന്റിലേറ്ററും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കാശുപത്രിയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആരിഫ് എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഹോം നഴ്സുമാരെ തടയരുതെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിവിധ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോം നഴ്സുമാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കരുതെന്നും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ അവർ പരിചരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ അപേക്ഷയോ കാണിച്ചാൽ ഹോം നഴ്സുമാരെ യാത്ര തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയാറായിരം പേർ അടങ്ങുന്ന സന്നദ്ധ സേന കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രംഗത്തിറങ്ങും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുന്നൂറ് വീതവും എൺപത്തിയേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ അഞ്ഞൂറ് വീതവും ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വീതവും അംഗങ്ങളാണ് ഈ സേനയിലുണ്ടാവുക കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള രണ്ടായിരം കോടിയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ഏപ്രിൽ പത്തിനകം അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലെത്തും മൂന്ന് വർഷം വരെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കും ഇതിന്റെ പലിശ സർക്കാർ നൽകും തിരിച്ചടവിന് നാല് മുതൽ ആറുമാസം വരെ മൊറട്ടോറിയം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുമായി വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിശദ പദ്ധതി രൂപരേഖയായി പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാർ പൊതുജനങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയാൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉത്തരവാദികളാക്കി കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ മുൻകരുതലുണ്ടാകും സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും നാളെ